ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ട്രഡീഷണൽ പായസമാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പായസമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കഴുകി അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിസിൽ വരാനായിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം മൂന്ന് മിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിലെ സ്റ്റീമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം കുക്കർ തുറക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വന്നു നമ്മുടെ ചെറുപയർ പരിപ്പൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണിത് പിന്നെ ഒരു ആറ് ആണിവെല്ലം ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തേങ്ങയുടെ പാലാണ് അത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലുമാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാം പാലിലാണ് ഈ പായസം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആണിവെല്ലം നമ്മുടെ ശർക്കര അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മധുരം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയ ഒഴിച്ചത് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നമ്മുടെ പായസം ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ചെറുപയർ പരിപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ പാൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാവധാനം പതിയെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ ഒരു പായസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ജനറേഷനിലെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛമ്മ അമ്മമ്മ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അവരുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ളൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണല്ലോ ഈ സേമിയ പായസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസമൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പായസത്തിനോട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ പായസം ഇവിടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ാണ് പക്ഷെ ആ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് 
തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളതൊരു ആറ് ഏലക്കായാണ് ആറ് ഏലക്കായ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാളികേരക്കൊത്ത് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പായസമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വിഷുവിന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ